周一，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在福建同俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫共同主持中俄第十七轮战略安全磋商，围绕两国关系、国际安全形势、国际事务和多边框架内协作等深入沟通，取得积极成果。双方一致同意，继续用好战略安全磋商机制这一重要平台。落实中俄元首在上合组织萨马尔罕峰会期间会晤共识，共同维护全球战略稳定，不断巩固和充实两国全面战略协作伙伴关系内涵。杨洁篪表示，元首引领是两国关系行稳致远、永葆活力的根本保障。近年来，在习近平主席和普京总统的战略引领下，中俄关系始终保持蓬勃发展势头。两国持续深化战略协作，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上，始终坚定相互支持，为国际社会树立了相互尊重、和平共处、合作共赢的新型大国关系典范。杨洁篪指出，日前两国元首在萨马尔罕举行千年以来第二次面对面会晤，中方愿同俄方一道，全面落实两国元首达成的共识，持续深化双方政治互信和战略协作，确保双边关系沿着两国元首确定的方向阔步前行，为中俄各自发展振兴营造更加安全稳定的外部环境，为维护两国共同利益、世界的安全稳定做出更大贡献。帕特鲁舍夫表示，俄中新时代全面战略协作伙伴关系具有坚实的两国民意基础，预祝中国共产党第二十次全国代表大会圆满成功。俄方坚持一个中国原则，坚决支持中国政府在台湾问题上为维护主权和领土完整所采取的举措。俄方始终视发展对华关系为优先外交方向，愿同中方保持密切战略沟通，深化各领域务实合作，在国际组织中进一步加强协调与合作。中俄的战略协调非常重要，特别是在俄乌冲突已经到了这种严峻的时刻，中俄元首在萨马尔罕的这个会晤和上海合作组织，呃，这个萨马尔罕峰会，那么之后呢，中俄呢利用好战略协商的协作的这种平台，呃，落实好两国元首和整个上海合作组织。达成的共识，来促进世界的和平和稳定。俄媒表示，这是中俄两国官员的定期会晤，旨在加强双边关系，保护地区和平与稳定。据悉，此次会议以中俄战略安全和稳定磋商为议题，相较于上合组织峰会中的讨论，此次会议讨论的问题更加具体。帕特鲁舍夫是俄罗斯联邦安全局首任局长，现任俄罗斯联邦安全会议秘书。作为俄安全首脑，帕特鲁舍夫同俄总统普京关系密切。中俄战略安全磋商机制是根据2005年中俄两国元首的倡议建立的，原则上每年举行一次。2020年，由于受到新冠疫情影响，中俄战略安全磋商会议安排不得不暂时搁置。中俄这个战略磋商机制啊，呃，它是有传统的，到今年呢，它已经是第十七次，每年呢都要进行这样的战略磋商和对表，对全球地区啊、呃、战略稳定。和中俄两国的战略协调，呃，进行的这个细密的、细节的这种安排，也勾画呢未来两国的战略协调的方向。这个机制呢，呃，尤其重要，包括中俄的呃军事演习，包括中俄在联合国对重大国际问题的这个立场的协调。今年的战略安全磋商会议时机引人关注。就在四天前，中俄领导人在上合组织峰会中刚刚完成了双边会谈，并就双边关系以及当前国际局势交换了意见。国家主席习近平在会谈中强调，面对世界之变、时代之变、历史之变，中方愿同俄方一道努力，体现大国担当，发挥引领作用，为变乱交织的世界注入稳定性。俄罗斯总统普京也表示，当今世界正在发生许多变化，唯一不变的是俄中友谊与互信，俄中全面战略协作关系稳固如山。俄卫星新闻网称，这是普京和习近平今年第二次面对面会晤，北约继续积极向东扩张，并正试图在亚太地区建立一个亚洲北约
。从这个意义上来说，呼吁多极化，建立能够反映发展中国家和所有不包括在美国影响范围内的国家利益的声音日益高涨。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫周日接受媒体采访时也表示，俄中对于美国各种挑衅行为的看法相似，两国都认为美国破坏稳定的行为不可接受。他也强调，俄罗斯和中国在实现双边关系时，并没有像一些国家那样要试图统治世界。中俄作为最大的邻国，近期在动荡的国际局势下，在各领域都加强了合作。军事合作方面，九月初，由俄罗斯组织的东方二零二二大型军演，在俄东部军区的六个联合兵种训练场、三个航空训练场及鄂霍茨克海日本海海域举行。中国军队派出了两千余名官兵参演，共出动车辆三百余台，固定一飞机和直升机二十一架，舰船三艘。这是解放军首次同时派出陆海空三军参加俄罗斯组织的联合军事演习。上周四，俄国防部发布消息称，中俄海军正在太平洋水域进行第二次联合巡逻。这是继去年十月中俄海军首次联合巡航后，中俄再次在太平洋海域展示海上力量，也证明了外界之前的猜测：中俄空军从二零一九年每年。年都举行联合战略巡航后，两国海军的联合巡航行动也开始常态化。除了军事合作，两国经贸合作保持良好发展势头。二零二一年，中俄双边贸易额为一千四百六十八点八七亿美元，同比增长百分之三十五点九。能源合作一直是中俄两国务实合作中分量最重、成果最多、范围最广的领域，是两国经贸合作的压舱石。目前，俄稳居中国第一大能源进口来源国，保持第一大电力进口来源国地位。并且已经连续三个月超越沙特阿拉伯，成为中国最大石油供应国。双方能源合作的显著成绩，诠释了新时代中俄全面战略协作伙伴关系的广阔发展潜力。俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所所长基里尔·巴巴耶夫表示，中国是俄最重要的贸易伙伴，俄对西方国家的能源出口在减少，而鉴于中国的经济需求，俄对中国的能源出口将不断增加。中国全国人大常委会委员长栗战书上周四开启了为期三天的访韩之旅。在与韩国总统尹锡悦会面时，栗战书表示，今年是中韩建交三十周年，经贸合作是两国关系的重要亮点。双方应确保产业链、供应链安全稳定，共同维护基于规则的自由贸易体系。外界注意到，今年五月刚就任的尹锡悦政府，虽然明确向盟友美国靠拢。但面对美方极力打造围堵中国的芯片四方联盟，韩国的态度非常微妙。就连美方张罗原定于八月底、九月初的预备会议，到现在都还没开起来。实际上，美国近来接二连三推出的各种方案以及行政令，已让韩国陷入被背后捅刀的反思中。会见尹锡悦时，栗战书表示，中方始终将同韩国的关系置于重要位置，愿同韩方加强沟通，把握大势，排除干扰，聚焦合作。经贸合作是两国关系的重要亮点，双方应进一步加强发展战略对接，尽快完成中韩自贸协定第二阶段谈判，确保产业链、供应链安全稳定，共同维护基于规则的自由贸易体系。尹锡月说，建交以来，韩中关系取得长足发展，希望双方加强高层交往和各层级对话沟通，坚持互利共赢，扩大共同利益，推动两国关系取得实实在在,在的成果。在此之前，韩国国会议长金正韶在与栗战书举行会谈时就提到，韩国国会愿为推进两国经贸合作、维护产业链、供应链安全等方面，做出立法机构的积极贡献。这是中国全国人大常委会委员长时隔七年再次访韩。韩媒称，栗战书此次率领由六十六人组成的代表团访韩，访问的重点完全向经济外交倾斜。同行的工业、经济领域的部长级官员，大多都是韩中经贸合作的关键人物。访韩的第一天，栗战书就去到位于首尔江西区的 LG 集团旗下研发园区——马古 LG 科技园。外界注意到，今年三月，美国就对韩国伸出供应链橄榄枝，提出要与日本、韩国以及中国台湾地区组建一个以半导体和芯片产业为主的四方芯片联盟，美其名曰要保住四方的产业优势，其实就是要阻止中国获取先进芯片技术，遏制中国高科技产业发展。为拉韩国入盟，拜登五月首次以美国总统身份访问韩国时，首站便是参观三星位于平泽的半导体工厂。七月，美国财长耶伦访韩期间参观了 LG 科技园，演讲中声称要提高供应链弹性。美国副总统哈里斯日前也宣布，即将在周日起一连两天访问韩国，意图显而易见。面对美国组局，韩国的态度始终非常审慎。
。美国此前单方面划定八月三十一号为最后期限，要求韩国就是否加入联盟给出最终答复。截至目前，韩方仍未明确表态，仅表示确定参与芯片四方联盟预备会议，并视具体磋商结果作出最终决定。而美方原本要在九月初召开的预备会议，因与会各方日程调整，到现在也没开起来。我觉得从这个去年啊，就暑大概暑假的时候就开始有听到这个倡议的声音嘛，那到今年终于就是推出来了。推出来以后，好像马上应该要有一些这个动作嘛，继续到底要怎么样召开会议，怎么样组成？可是看起来除了美国之外啊。日本跟韩国，包括台湾，其实都有一些保留的部分啊。实际上，韩国方面此前就明确，将把不刺激中国作为协商原则，并纳入预备会议议题。具体内容包括：芯片四方联盟应尊重中国强调的一个中国原则，不提及对中国进行出口限制。七月下旬，韩国总统尹锡月还要求韩国外长朴振积极开展对华外交，就韩国在全球供应链重构过程中可能采取的措施，向中方事先说明情况，以防中方产生误解。八月上旬，朴振进行其担任外长后首次访华。八月十七号，朴振在一场活动中强调，中国是韩国重要的经济伙伴，排除与韩国紧密合作的中国，就难以谈及印太地区的未来。尹锡悦政府为何在四方芯片联盟仪式上态度谨慎？有分析认为，韩国无法忽视中国市场。韩国芯片百分之六十出口中国市场，二零二一年贸易额达到了七百六十亿美元，占当年中韩贸易额的五分之一，是韩国对华贸易的主要顺差来源。而韩国芯片业严重依赖中国上游产品供应，半导体零部件分立器件、内存芯片、金属材料和二极管上的对华进口依赖度在百分之四十以上。韩国将参加芯片四方联盟预备会议的消息传出后，引起韩国一些财团的关切，也有不少韩国舆论对其可能带来的负面冲击提出警告。值得注意的是，美国总统拜登上月底签署实施《二零二二年芯片和科学法案》行政命令，该法案总额达两千八百亿美元，旨在以投资补贴吸引半导体企业在美国本土设厂，还要求获得美国补助的企业在美国建厂后十年内不得扩大对中国高端芯片的投资，这令韩国企业在线困扰。三星在中国西安厂两期投资高达一百五十亿美元。通过此次扩建，三星电子计算机闪存设备生产能力将占世界市场的百分之十以上。半导体巨头 SK 海力士在无锡、重庆、大连厂的投资也已超过了两百亿美元。芯片四方联盟若遵循美国芯片法案的规定，韩国芯片大厂在华投资必将受损。美国的生产制造业跟大陆在制造业方面没办法竞争，在这个晶片的这个生产方面没办法跟台湾、跟韩国竞争，他就希望靠他的市场把我们拉过去。日本跟韩国也担心啊，就说彼此的科技会不会进去之后被拿走了？三星也担心台积电呢、啊，台积电也也不放心三星。那你美国值不值得信任？我觉得这是一个很大的问题啊！呃，彼此大概都会不是很信任，所以这个是一个比较尴尬的地方。值得一提的是，美国近来接二连三推出的法案行政令，也让韩国进一步认清美国真面目。上周一，拜登再次签署一项美国制造行政命令——生物科技新令，以促进在美国本土研发和制造生物制品。这是继芯片法案后，拜登政府在高科技领域针对中国的又一举动。该行政令一出，韩国外交部立即表示，美国政府的相关举措或将对韩国企业造成影响。分析指，拜登政府强调在美生产韩国生物医药品的制造、外包或研制外包产业可能会由此萎缩。最具代表性的就是，目前三星生物制剂在韩国生产莫德纳新冠疫苗 ，SK 生物科技在韩国生产 Novavax 新冠疫苗。如果跨国制药公司撤销在韩国的生产基地建设，将成为不利因素。在此之前，拜登还签署通胀削减法案。虽然拜登将之评价为美国的胜利，然而在利好美国本土企业的同时，却也会让境外电动汽车进入美国市场遭遇巨大的贸易壁垒。韩国汽车产业就是受损方。韩国电动汽车在美国的市场占有率约为百分之九，排名第二，仅次于特斯拉。也因此，韩国企业对拜登签署这些法案的反应最为激烈。韩国首尔经济评论称，就在韩国政府沉醉于韩美价值同盟的美好词汇时，美国则彻底维护本国利益。现在到了韩国政府和企业刻骨铭心这一教训的时候了。韩民族日报则称，美国在韩国背后插上了一刀。通胀削减法案让韩国感受到背叛。没有去从
他的盟邦啊，日本或韩国的利那个利益来着想，只顾及自己的利益。那我觉得这个也是他在这一方面啊，是要搞多边合作。但是大家没有看到你照顾到你的好朋友的利益啊，而是为了你自己利益出发，当然会很难啊。美国大张旗鼓的要搞所谓的芯片四方联盟，但早前盛传要在八月底九月初举行的首个预备会，至今没动静。那么您认为这其中有何玄机呢？芯片同盟这个事情已经变成了媒体讨论的焦点，但是从这件事情的时间线来看呢，多少有些反复，也有些一厢情愿。当然，我们并不是说这件事情不重要。首先呢，芯片联盟传递出来的最明确的信号就是，美国对华战略竞争的焦点就是技术竞争，或者我们可以将其称为战略技术竞争。半导体、芯片已经成为重中之重了。至少是拜登政府对华政策中的最重要的一环，就像特朗普政府对华政策主要是打贸易战，拜登政府就是要在战略科技领域对中国进行围堵和打压，这个态势是非常非常的明确。从政治或者战略的角度来说呢，美国将中国视为竞争对手，只有将已经形成的产业链和供应链切割开来，边界化，形成不同的阵营。这样，美国才能够调动本国和盟国的力量来对付中国，这是芯片联盟的战略意图。问题就在于，芯片联盟的战略意图和手段与这一产业自身的逻辑之间产生了尖锐的矛盾。中国和美国主导的芯片联盟本身呢，同属一个产业链体系内的主体。中国是全球主要的芯片市场，无论美国、韩国的企业都是中国企业的合作伙伴，而且很多企业的主要的市场呢，就是在中国。可以说，芯片联盟是政治和战略的产物。要真正变成现实呢，还有很大的障碍。第一个呢，就是既然是战略构想，那必然会造成外交和战略的变动。美国展开芯片外交，中国呢也会大力维持供应链的稳定。第二个就是全球产业链供应链内在的韧性。美国政府如何说服企业去舍弃自己的经济利益，而服务于美国政府或者说拜登政府的战略目标？第三就是技术创新是在一个开放体系之下进行的，芯片联盟的封闭性必然会导致技术创新的停滞，各方呢会进入一个存量博弈的阶段。随着美国中期选举临近，民主共和两党之间的厮杀愈发激烈。一份最新的民调显示，民主党支持率已经追赶上共和党，目前两党民调支持率同为百分之四十六。不过，美国总统拜登表示，他仍未决定是否在二零二四年寻求连任。此外，在中期选举白热化之际，为了捞取选票，共和党竟扔出难民炸弹，非法移民也成为两党争斗的牺牲品。美国总统拜登日前接受美国哥伦比亚广播公司六十分钟栏目专访时表示，他有考虑过在二零二四年寻求连任，但现在还没有做出最后的决定。That I would run again, but it's just an intention. But is it a firm decision that I run again? That remains to be seen. After. This next election cycle here, going into next year, make a judgment on what to do. Biden 称自己目前的重点是十一月的中期选举。他直言希望民主党在中期选举中获胜，从而保持对美国国会参众两院的控制权。不过，主持人随即指出，拜登的支持率正处于低点，半数以上的美国民众并不认可他的工作表现。拜登在回答中将锅尽数甩给了新冠疫情。The impact on the psyche of the American people. As a consequence of the pandemic, is profound, and so there's a lot of uncertainty out there. This is a really difficult time. We're at an inflection point in the history of this country. 外界注意到，拜登在此次采访中一定程度上展现出激进态度。路透社认为，这显示拜登想要赢取中期选举的决心。他甚至还打破了一贯的原则，直接点评了司法部对特朗普进行的刑事调查。When you saw the photograph. Of the top secret documents laid out on the floor at Mar-a-Lago, what did you think to yourself, looking at that image? How that could possibly happen? How one anyone could be that irresponsible? 值得一提的是，尽管多数民众仍对拜登的执政不满意，但美国全国广播公司发布的一份最新民调结果显示，民主党支持率已经追赶上共和党。目前，两党民调支持率同为百分之四十六。同时，两位潜在的下任总统竞选人中，拜登支持率有所回升，而特朗普的支持率则在下降。President Biden is finally getting his polling bump. A spate of news 
from anger over the overturning of Roe v. Wade to falling gas prices. But just as important to President Biden is getting a lift from simply Donald Trump's presence. The high profile investigations, all of it is preventing Republicans from turning the midterms into a referendum on Mr. Biden. Ma 但是当他面临问题的时候，这些底层的一些矛盾就不断的被暴露出来。美国党争又闹幺蛾子了，南部共和党州长最近将一些非法移民送到民主党州，甚至直接运到了副总统哈里斯的家门口。那么您怎么看
。那甚至我们看到，在俄军收缩了战线以后呢，乌军的这个进攻速度实际上明显降了下来。而乌军要想在正面战场对俄军造成巨大的这个伤害，或者说拿到更多的这个领土的话，我觉得难度很大。这也显示出俄乌现在在军事上达到了一种平衡状态。针对乌军近期所取得的战果，美西方媒体和政客不断炒作、渲染俄罗斯可能对乌克兰使用核打击的论调。当地时间上周六，在美国哥伦比亚广播公司最新一期的六十分钟节目中，主持人询问拜登如何回应俄罗斯总统普京可能使用化学武器或战术核武器时，拜登面对镜头连说了三声“不要”。Don't, don't, don't. 不过，拜登并未说明，一旦俄军在乌克兰战场使用战术核武器，美国将作何反应。You think I would tell you if I knew exactly what it would be? Of course, I'm not going to tell you. It'll be consequential. They'll become more of a pariah in the world than they ever have been, and depending on the extent of what they do, will determine what response would occur. 虽然外界普遍认为普京不会轻易在乌克兰战场动用核武器，但拜登仍公开发出警告，这一点引发外界关注。拜登采访播出后，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫明确回应指，俄罗斯的核战略原则已写得清清楚楚，当前俄乌冲突不符合其中的任何标准。针对西方媒体和政客不断炒作渲染俄罗斯可能对乌克兰使用核打击的论调后，俄媒也再度介绍了本国的核战略立场及原则，包括何种情况下会确定使用核武。外界注意到，美方近期在俄乌局势中扮演的角色耐人寻味，白宫与乌政府之间的分歧也正在凸显。据美国《纽约时报》上周六报道，乌总统泽连斯基正在向美国施压，要求美方向乌军提供陆军战术导弹系统。这种射程可达三百公里的远程导弹具备公。攻击俄罗斯领土的能力，但美国官员透露，拜登对这一请求依然犹豫不决。据俄罗斯卫星通讯社周日报道，前美国国防部官员戴维·派恩近日表示，美国政府和泽连斯基对是否扩大当前俄乌冲突存在分歧。泽连斯基希望将目前的冲突扩大到俄罗斯境内，但拜登政府则希望控制战争规模。戴维·派恩表示，美国在乌克兰最重要的安全利益是不要让北约和俄罗斯展开全面战争。美国对乌克兰的援助是一定是在一定范围、一定的这个烈度，甚至是在一定的技术、呃精度啊，甚至先进程度也会受控制的。就是因为美国希望消耗俄罗斯啊，就是把拖垮俄罗斯，而不是短期内打败俄罗斯。呃，既想做到这个道义上的、外交上的这样一种漂亮，但是又怕这种援助。导致战争局势的失控。自俄乌冲突爆发以来，在美国、欧盟对俄罗斯实施严厉制裁之际，匈牙利成为拒绝制裁俄罗斯能源产业的欧洲国家之一，导致匈牙利和欧盟之间的关系持续紧张。在欧洲议会通过一项决议，声称匈牙利已非完全民主国家之后，当地时间周日，欧盟委员会以成员国匈牙利至今没有解决腐败问题为由，提议暂停向匈牙利提供七十五亿欧元资金，直到该国政府实施反腐改革。如果建议获得通过，欧盟委员会将暂停从2021年至2027年的 1.1 万亿欧元共同财政预算中拨款给匈牙利。这笔款项可能相当于匈牙利国内生产总值的十分之一。Commission will now monitor the situation. Hungary has committed to fully inform the Commission about the implementation of the remedial measures by 19th of November. Our ultimate objective under this mechanism. Uh, is that the budget is no longer at risk, and we hope to achieve this as soon as possible through the adequate reforms in Hungary. 不过，欧盟还是给匈牙利留下了转圜的空间。目前，匈牙利已经向欧盟委员会做出十七项承诺，计划设立独立反腐机构，用来监督欧盟资金的使用，并采取其他措施使立法程序更加透明。匈牙利区域发展与欧盟资金利用部长瑙夫劳西西表示，匈牙利政府将履行对欧盟委员会的承诺，以获得欧盟资金。这是欧盟两年前制定维护民主制度的制约机制后，首次对成员国启动这项程序。呃，所谓的腐败未已，只是一个借口而已。正更重要的是，因为这个匈牙利在对俄立场上与这个欧洲。多数国家不一致，使得很多欧洲国家需要给他一定的这个经济上的这种压力，啊，迫使这个欧尔班政府在这个外交政策上，特别是在对俄政策上，能够不要成为欧洲的阻力，能够协调成一立场，最终呢，啊，按照布鲁塞尔的意见去做事情。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。
欧洲议会议员以四百三十三票赞成、一百二十三票反对通过决议，认为总理欧尔班统治下的匈牙利是选举与专制的混合政权，严重违反欧盟提倡的民主规范。那么对此您怎么看呢？我相信，只要对国际局势稍微有点了解的人，都会对欧洲议会通过的这个决议产生似曾相识的感觉，因为自从冷战结束、苏联解体以来。西方国家也是以同样一套说辞在指责俄罗斯。他们认为，俄罗斯虽然在形式上实行了西方的选举制度，有了三权分立的政治体制，但是其本质上跟匈牙利一样，实行的仍然是所谓的混合政权，是强人政治或者说是威权政治。这是西方国家拒绝俄罗斯加入北约与欧盟。甚至是拒绝承认俄罗斯是西方国家的根本原因，也就是说，欧洲议会通过的这个决议，实际上是以物以类聚，人以群分的方式，把同属于欧盟与北约成员国的匈牙利归类为了俄罗斯的同类。值得注意的是，面对欧洲议会通过的这个决议，匈牙利总理奥尔班声称这是一个笑话，而匈牙利外长则认为。质疑该国民主制度是对匈牙利人的侮辱。很显然，匈牙利官员并没有跳脱出西方的话语体系与价值体系，而是在西方的话语体系与价值体系之内，为自己进行了辩解。而在我看来，无论是欧洲议会这次对匈牙利政治制度的指责，还是西方国家长期以来对俄罗斯政体的指责，都是有欠公平与客观的。事实上，跟俄罗斯总统普京一样，匈牙利总理奥尔班自从2010年执政至今，期间多次获得连任，的确是遵循了西方的那一套选举规则的结果，是多数匈牙利人用一人一票的方式选举出来的。也就是说，普京的长期执政是多数俄罗斯人民的选择，奥尔班的长期执政也是多数匈牙利人民的选择。那么为什么会产生这样一种结果呢？我认为，这主要是因为多数俄罗斯人与匈牙利人虽然接受了西方式的选举制度，但其实并不认同，或者说是并不接受西方国家所倡导的那一套价值观念和意识形态。或者换句话说，西方国家虽然可以把自己的选举制度移植给俄罗斯与匈牙利，但是却没有办法在短时间内。把他们的那套意识形态与价值观念，移植到多数俄罗斯人与匈牙利人的脑海当中。这是以美国为首的西方国家在推行西西方式的政治制度时，不得不面对的一个尴尬处境。那么，在您看来，欧洲议会为什么会在西方国家需要团结对抗俄罗斯之时，抛出这样一份指责匈牙利政治制度的决议呢？我认为问题的根源恰恰就出在了这里。因为匈牙利特立独行的政治立场和政治态度，已经在相当程度上影响到了西方国家，尤其是欧盟团结一心、援助乌克兰对抗俄罗斯，甚至已经在相当程度上使得欧盟这个集体的俄乌政策推行不下去了。大家知道，匈牙利总理奥尔班不仅跟俄罗斯总统普京关系密切、亲如兄弟，而且非常反感欧盟制裁俄罗斯油气资源的政策。上周二，欧盟本想通过一份决议，鼓励成员国采取自愿措施，把下月至明年三月底的天然气用量减少百分之十五，以提高欧盟能源供应安全。而匈牙利是唯一反对该方案的成员国。不仅如此，奥尔班甚至认为，欧盟当前对俄罗斯与乌克兰的所有政策都是错误的，必须要推倒重来。而更加让欧盟感到难堪的是。欧盟内部决议时采取的是共识制，只要匈牙利一个国家持反对态度，相关决议就有可能推行不下去了。从中我们也可以看出，欧洲议会通过的这份决议，表面上看来指责的似乎是匈牙利的民主制度，但那只不过是在指桑骂槐。他们真正不满的是匈牙利对待俄乌冲突上的态度，不满匈牙利一面倒的亲俄政策。我想，也正是因为这个原因，在欧洲议会通过指责匈牙利政治制度的决议之后，欧盟委员会
，立即建议暂停了对匈牙利七十五亿欧元的援助资金。不过，由于欧盟内部采取的是共识制，这也就意味着，虽然欧洲议会对匈牙利非常不满，但是只要匈牙利自己不同意，欧盟还是没有办法将匈牙利清除出队伍的。因此，欧盟委员会建议暂停对匈牙利的援助。实际上是想要以这样一种方式，变相驱逐匈牙利，让匈牙利自己觉得不好意思，从而主动退出欧盟。也就是说，欧盟委员会实际上是在以这样一种变相的方式在清理帮派。那么值得注意的是，普京当初之所以敢于不顾西方国家的反对，而对乌克兰采取特别军事行动，就是料定了西方国家。不仅不敢对俄罗斯采取强硬反制措施，而且认为随着战事的开打，尤其是在西方国家严重依赖俄罗斯天然气的情况下，他们内部还会出现严重的分裂。因此，欧洲议会通过谴责匈牙利政体的议案，以及欧盟委员会暂停对匈牙利的经济援助，也就意味着，欧盟内部终于正式且公开的出现了一条裂缝。而且，随着俄罗斯对欧盟国家的进一步断气，欧洲的物价进一步飞涨，以及越来越多的欧洲国家正在爆发反政府、反欧盟的大游行，这条裂缝还出现了进一步扩大化的倾向。而这样一种状况也将会影响到正在进行中的俄乌冲突。原先想速战速决的俄罗斯，正在采取拖字诀，准备把战事拖到严寒的冬天。原先想以持久战来拖垮俄罗斯的乌克兰与西方国家，是希望速战速决，以免夜长梦多。我想这就是近日西方国家支持乌克兰发动战略大反攻的原因。英国女王伊丽莎白二世的葬礼于当地时间周一上午十一点，北京时间下午十八点，在拥有一千多年历史的伦敦威斯敏斯特教堂举行。最终，她被安葬在温莎城堡的乔治六世国王纪念堂，与丈夫菲利普亲王合葬在一起。属于伊丽莎白二世的时代也正式宣告结束。按照流程，当地时间周一早上八点，威斯敏斯特教堂向出席的宾客开放，宾客随之入教堂就所。十点三十五分，女王的灵柩离开教堂大厅，运送到位于北门外的皇家海军国家炮车上。这架有着一百二十三年历史的炮车随后开始往教堂开动，跟随在女王灵柩之后的，首先是国王查尔斯三世和他的兄弟姐妹安妮公主、安德鲁王子和爱德华王子等。上午十一点，国葬仪式正式开始，英国首相特拉斯和英联邦秘书长宣读悼词。仪式尾声阶段，英国进行两分钟的全国默哀。伦敦希斯罗机场也停飞三十分钟，以向女王致敬。十二时，仪式结束。随后，女王灵柩从威斯敏斯特教堂送至温莎城堡，并于十六时举行安葬仪式，与菲利普亲王一起长眠于此。此次葬礼是英国前首相丘吉尔一九六五年去世后，英国时隔近六十年再次举行高规格国葬。超过两千名宾客出席女王的葬礼，其中包括近两百个国家和地区的约五百名政要。国家主席习近平特别代表，国家副主席王岐山出席葬礼。根据英国官方此前的预计，女王国葬的电视直播有望打破收视记录，成为有史以来收视率最高的节目，约有四十一亿人观看，超过全球人口的一半。Because of my age, I saw the last one, which was Winston Churchill, a proper state funeral. So this is my second one. 而在国葬举行前，有近五十万人前往威斯敏斯特瞻仰女王灵柩。周日晚，不少英国民众继续在国会大楼外轮候，希望在周一清晨进入教堂。而伦敦夜间气温已低至四摄氏度。据英国媒体报道，排队过程中有近五百名轮候民众向在场的救护义工求助，其中有近三十人送往医院治疗。We just felt we wanted to be here because we, you know, to pay our respects to the Queen for such a, a life. 除了大批民众，多国领导人也于周日陆续抵达伦敦，包括美国总统拜登夫妇、法国总统马克龙、欧盟委员会主席冯德莱恩等，分别前往威斯敏斯特吊唁。国家副主席王岐山也对女王进行了吊唁。对于如此众多的外国政要来访，有英国官员形容，这相当于一次性接待了约一百个国事访问。加上这场盛大的告别仪式，吸引两百万民众在街道两旁驻足，因此有外媒称，这是二战结束后英国最大规模的安保行动。
。据悉，英国当局出动超过一万名警员进驻重点地方，包括各处天台。伦敦市内也禁飞无人航拍机。此外，希斯罗机场还停飞部分航班，以免飞机噪音影响葬礼举行。五百多名国家政要亲赴英女王的葬礼，可不仅仅是一场吊唁会。英媒指出，女王的葬礼也为到访的国际政要搭建了开展软外交的平台。尽管她并未提供举行一系列正式会晤的机会。据美国有线新闻网 CNN 的报道，官方活动之外，很多事情都在幕后进行。不过，这场上百国参与的外事活动也极易产生外交雷区。美国《华盛顿邮报》报道，基于安全考虑，各国政要乘坐由英国当局安排的巴士前往威斯敏斯特大教堂。但美国总统拜登、法国总统马克龙、以色列总统赫尔佐格等个别领导人获得特权，可乘坐自己的专车前往。报道指，土耳其总统埃尔多安因为不满有关安排，最终决定不出席葬礼，改由外长参加。而就在英女王国葬前夕，正在美国纽约出席第七十七届联合国大会的埃尔多安，还被拍到其在中央公园兴致勃勃地散步了好一阵子。期间，他还不时与路人握手寒暄、合影攀谈。感到不满的不只是土耳其。根据英国外交部消息，已经率代表团赶赴英国伦敦，准备参加英国女王伊丽莎白二世葬。里的沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼，在受到英国刑事法院的禁止令，禁止其参加伊丽莎白二世的葬礼后，决定率团当即离开伦敦。据称，英国刑事法院作出的这一决定是受到了英国国内的人权团体“沙特在英国的流亡者”的压力作出的。这些人向英国官方呼吁，萨勒曼王储是杀害沙特记者卡舒吉的凶手。基于这一负面反应，萨勒曼不应被赋予参加伊丽莎白二世葬礼的权利。分析认为，英国此举是对沙特王子的莫大侮辱。此外，六个国家没被英国邀请参加女王葬礼，分别是俄罗斯、白俄罗斯、叙利亚、缅甸、阿富汗和委内瑞拉。另外，伊朗和朝鲜将派大使参加葬礼，但是他们不以政府派出的特使身份参加。随着英女王葬礼的举行，英国全国哀悼期也将结束。英国政府预计将从本周四开始正常工作。星期日，《泰晤士报》周日的报道称，重新给予英联邦活力是查尔斯三世面临的挑战之一。随着英国全球影响力不断下降，人们对殖民主义的态度迅速转变。女王的去世在英国的前殖民地引发了复杂反应。对于这些英联邦国家来说，感情仍在，但一些人质疑为何自己的国家仍然是该组织的一员。有声音认为，脱离欧盟后，英国对英联邦的需求超过了英联邦对英国的需求。作为英联邦的新元首，查尔斯三世必须努力恢复英联邦成员国的信心，使他在英联邦的作用变得有意义。